¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno en transición envía la ley de atención gratuita en clínicas privadas en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. El viceministro de Gestión Sanitaria, Miguel Delgado, indicó que hay contradicciones de forma y de fondo en la norma y que supone una ignorancia de las leyes. Afirmó que de promulgarse podrían generarse problemas económicos y jurídicos. El gobierno determinó solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional una revisión de las leyes para la atención gratuita de pacientes con coronavirus en clínicas privadas, a tres semanas de que la Cámara de Senadores la sancionara. La Asamblea no ha hecho ninguna consulta al Ejecutivo y propone una ley que tiene varias contradicciones, primero de forma y luego de fondo. Eso nos demuestra una total ignorancia en el manejo de las leyes, la constitución política y los términos técnicos, explicó el viceministro de Gestión Sanitaria, Miguel Ángel Delgado. Las observaciones apuntadas por Delgado son que en la norma se use el término subsector en lugar de subsistema privado de salud y que la fuente de recursos para cubrir la atención en las clínicas privadas sean préstamos y donaciones internas y externas. Ustedes conocen la actitud de bloqueo de varios préstamos que estamos haciendo por parte de la asamblea, lo que impediría que esta ley se ejecute de manera más rápida y viable, dijo. El viceministro indicó que las alcaldías y gobernaciones también deberían ser tomadas como fuentes económicas para cubrir los gastos de atención de pacientes en clínicas privadas, pues es responsabilidad de estos niveles de gobierno la atención en primer, segundo y tercer nivel de salud. Asimismo, afirmó que otro punto de observación es que la norma no ha sido previamente consultada con el órgano ejecutivo. No podemos seguir permitiendo que se emanen leyes que van en contra de la constitución política del Estado. Esta ley implica una serie de gastos al Tesoro General de la Nación del artículo 321 de la Constitución Política del Estado. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado debe primero contemplar la fuente de estos recursos y, y segundo, si la ley no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, debe y requiere una consulta previa a este, declaró. Escuchemos las palabras de Miguel Delgado, viceministro de Gestión Sanitaria, y luego continuamos. Eh, esta conferencia la hemos uh, invitado para que ustedes conozcan que... Eh, el gobierno central está haciendo una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, eh, de la ley extraordinaria para garantizar la, la atención y tratamiento por parte del sector privado. Hemos elevado esta consulta sobre la constitucionalidad de esta ley porque no podemos seguir permitiendo de que eh, se emanen leyes que no solamente van contra la Constitución Política del Estado, eh, esta ley implica una serie de gastos al TGN y según el inciso 4 del artículo 321 de la Constitución Política, todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado debe primero contemplar la fuente de donde se va a tomar esos gastos. Y segundo, si el proyecto no fue de iniciativa del Poder Ejecutivo, debe requerirse una consulta previa a esta. Nuevamente nos hemos encontrado en que la Asamblea no ha hecho ninguna consulta y proponen una ley que tiene varias contradicciones. Primero de forma y después de fondo. Eso nos muestra una total ignorancia en el manejo de lo que eh, tendría que ser tanto las leyes la Constitución y también los términos técnicos en, en el asunto de las clínicas privadas. Primero que no es, no podemos hablar nosotros de subsector privado. No hay un sector sub, subsector privado en Bolivia. Es el subsistema privado. Tenemos el sistema de salud que tiene el subsistema público de la seguridad social y del privado. 
En segundo lugar, eh, se atribuye que los fondos tendrán que ser para, a partir de la fuente de créditos y donaciones externas e internas. Ustedes conocen perfectamente la actitud de bloqueo de varios préstamos que estamos haciendo eh, eh, por parte de la Asamblea, lo que impediría también que esta ley pueda ser eh, ejecutada de la manera más rápida y viable. Y finalmente, algo que debemos establecer, no creemos que esto sea por ignorancia, yo creo que es una intencionalidad política de bloqueo que eh, muestra una vez más la inconsciencia de la Asamblea. El gasto para el tema de salud de, las, de los eh, niveles 1 eh, y 2, primer nivel y segundo nivel de atención, es de responsabilidad de las alcaldías. Y del tercer nivel de atención es de responsabilidad de las gobernaciones. Y si vamos a iniciar acciones de atención en el sector privado, tendríamos que tomar también esas fuentes económicas para cubrir a estos gastos que se puedan dar. Algo que quiero dejar también claramente establecido es de que nosotros no nos oponemos al fondo de esta ley. Hemos hecho ya el planteo. La atención de salud en el país debe ser de responsabilidad de todos, público, seguridad social y privados. Estamos en serias conversaciones con el sector privado para poder iniciar acciones conjuntas que nos permitan que el sector privado también pueda atender eh, a, la, a, a la demanda que en este momento el pueblo boliviano está haciendo por la atención con esto de la pandemia del COVID. Esas son las observaciones que hemos hecho. Vuelvo a reiterar, estamos haciendo esta consulta porque si esa ley sale, vamos a tener una serie de problemas jurídicos y también económicos en su cubierta de la, del fondo. Ministro, por favor, ¿cuáles son las acciones inmediatas para poder ampliar el servicio de salud para la población boliviana, ya que el sistema ya se encuentra saturado, por favor? Bueno, lo que estamos haciendo tiene dos ámbitos de acción. El primero, por más que eh, tengamos un sistema de salud totalmente moderno, vuelvo a mencionar, el sistema de salud de España, uno de los mejores del mundo, ha colapsado con la epidemia del coronavirus. No hay sistema que aguante cuando la demanda hospitalaria es eh, por encima de las acciones de prevención que se deben tomar en el primero y el segundo nivel. Tenemos, y estamos en eso, iniciando acciones de vigilancia epidemiológica en la comunidad para evitar la transmisión y el contagio, que es la única forma de evitar que la gente vaya llegando hasta los hospitales. Hay que prevenir ahí, hay que captar de manera temprana, hay que aislar a la gente para que no siga produciendo contactos y tratarla de manera temprana sin que necesite una demanda hospitalaria. Y en segundo lugar, en la medida de mitigación de la epidemia, que es evitar la muerte y las consecuencias en la salud de las personas, se han tomado todas las previsiones para fortalecer los servicios de salud eh, la seguridad social está asumiendo de manera ágil y rápida, y esa es una exigencia que hemos hecho como Ministerio de Salud, para que empiecen a reforzar sus establecimientos y también los centros de eh, aislamiento que son importantes para la atención. Y estamos en conversaciones serias con las clínicas privadas. Ya existe un comunicado que nos permite que las clínicas puedan disponer por lo menos del 30 al 50% de su capacidad instalada para atender eh, a los enfermos de COVID. Esas fueron las palabras de Miguel Delgado, viceministro de Gestión Sanitaria, quien aclara que el gobierno está enviando la Ley de Atención Gratuita en Clínicas Privadas a consulta del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta situación deja en suspenso 
la ley aprobada por la Cámara de Senadores vinculada a la atención gratuita en clínicas privadas. Este representante del gobierno hace las aclaraciones correspondientes de cuáles son sus observaciones a la promulgación de esta ley. Pero por otro lado, no anuncia qué acciones se está tomando como gobierno en transición para que las clínicas privadas no cobren montos abusivos en medio de la emergencia sanitaria. Incluso para aceptar a un paciente para atenderlo por coronavirus, primero constatan si las familias cuentan con títulos de vehículos y de propiedades para así aceptar o no al paciente, porque los montos que cobran de manera diaria son realmente elevados y terminan debiendo miles de dólares al final de la atención del paciente por coronavirus. Estas situaciones se han ido denunciando, pero hasta la fecha no ha habido ninguna acción real del gobierno en transición. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Será necesaria una iniciativa del gobierno donde busquen que la atención a los pacientes con coronavirus en clínicas privadas tenga un precio límite establecido por el Estado, poniendo un tope en el costo que obviamente no sea abusivo, justamente porque estamos atravesando una emergencia sanitaria. No olvides dejarnos tus percepciones.